Për shëndetje e me bashkë në këta edicion e informativë këtu në Fax News, zëta nisim këta edicion me një lidhje të drejt për drejt me zonjën Ariana Muçaj, sociologe dhe pedagoge. Zonja Muçaj, për shëndetje dhe faleminderit që jeni në Fax News. Për shëndetje juve, për të bërë një sjarim psikologe, jo sociologe. Okej. Zonja Muqa, jemi në një situatë të vështirë pandemie e cila ka kaluar e opalën gjurëmë dhe në aspektin ekonomikë dhe në atë shëndecorë, por që është më e rëndësishmja në aspektin psikologikë. Kemi tre të brarë brenda 24 orve. Qëfar të regon kjo shifër? Në fakt, ne duhet i pristim këto njërje dhe aqë më tepër që është një izolimi gjatë, është një izolimi cili është shëqëruar gjatë gjithë kohës me frikra, me pasiguri, për të ardhme dhe detyrimish që izolimi në vetë vete ka dhe problematika të tjera që familjet shqiptare e gëzojnë brënda tyre. Dhe detyrimish që asë njëri prej nesh nuk mund të qëditet me këto shifra. Unë do të tosha që ne duhet i prisnim dhe faktike do të qikojmë që problematika të shoqëris sa vind dhe do të jene edhe më të dukshme ta shmoj që kjo izolim ka filluar pak nga pak që të marri ato hapje në ti, ato hapje që ne prisnim të gjithë. Ashtë bëte për ndikimi pandemis apo gjëndjes ekonomike? Në fakt kemi një kombinim të të dyjave. Duhet të kuptojmë që familjet shqiptare jetojnë në një varfërit dhe aqë më tepër në një gjëndi ekonomike e cila lëshum për të dëshiruar dhe pandemia në vetë vete, izolimi, si dhe dhe atë që u quajt ullje të ardhurave për familjet të cilat nuk kanë të ardhurat më mjaftu është për të përbaluar jetesën. Dhe detyrimish që nëse problematikat e tyre kanë qënë deri diku të përbalu është me ato të ardhurat që ata kishin, pandemia në vetë vete dhe izolimi në vetë vete soli atë që këto të ardhurat bëshin pa mjaftu është dhe detyrimish që konfliktet brënda familjes të jene dhe më të mdhaja. Por besoj që numri i këtyre vetë vrasive që ne po shikojmë së fundmi nuk janë vetëm për shkak të pandemis. Këto janë probleme sociale që familjet shqiptare kanë brënda tyre. Dhe detyrimish që nëse i lidhim dhe pak me izolimin që ndodhi, sepse ishte një izolimi gjatë, unë do të tosha që shqetsimet psikologike janë ato që i qojnë individet për të kaluar në forma nga më të leta të depresionin, në forma më të rënda, për të quar ata për të kryer një akt të tjelë. Si pas informacioneve që ju keni dhe komunikimit vazhdueshëm, kë ka goditur më shumë pandemia? Po kjo varet nga moshat, varet nga mënyra se si e kemi përceptuar dhe mënyra se si e kemi përcijel se cili prej nesh, sepse jo të gjithë njërzit janë të shëndechëm dhe të fort si fizikisht edhe menderisht për të përbaluar një izolim në pëthimi ka ishtë të gjatë. Dhe aqë më të tepër që shëqëroj herë pasere me informacione shpesher kontradiktore dhe detyrimish që frika ishte prezente gjatë gjithë kohës. Besoj që kjo ka bërë që njërësit të cilët janë në edhe më të, si të thuash, më të prekshëm, i ka bërë ata që tjene edhe më të ndjeshëm kundrejt kësaj. Dhe detyrimish që janë ata që i reflektojnë edhe këto probleme më shpejt. Si pas gjukimit tuaj, a kanë qënë të mjaftuesh me politikat të mbështetësve të qeveris? Po, në fakt, ne kemi parë dheri të ashti është po në për një pagi lufta. Unë do të thosha që a i termi luft duhet ishte heqërur me ko, sepse vetë terminologia që është përdojrë është shumë e fort dhe se cili prej neshe percepton ato në mënyra nga më të ndryshmet. Por kur thuet një pag, është një pag minimale, një pag në bjetese. Dhe unë besoj që nuk është një mbështetje fort a shusë që do të kishin nevoj familjet shqiptare, sidomos në një situatë të tjelë, ku nevojat ato që duhet të po themi nevojat primare janë e ushqyra, sepse ajo është baza në një familje. Por mos të harrojmë që numri familjarve brënda një familje të zakonshme shqiptare, nuk jemi të ato familjet e vogla, por jemi në një numër edhe më të lartë. Dhe detyrimish që kjo pag e cila është quajtu nga qeveria si një pag që mund të plëtsoj nevojat minimalistet e një familje, unë do të tosha që është e pam jaftueshme, sepse Nëse marim bazën në shqimore dhe nëse marim pasaj edhe pagesat që duhet të krye një familje si që janë shpenzimet energjisë elektrike, pra shpenzimet e tjera që ne kemi si familjar, detyrimish e do të tosha mbete një pak shumë e vogël për pjesën e të ushqyri të familjes, asaj që është pjesën më emergjente do të tosha, e mbjetesës, 
dhe detyrimisht që për mua këto kanë qënë pa mjaftueshme dhe ashtë më tepër kër flasim për shërbime më bështetëse. Shërbime më bështetëse duhet të kuptojmë që për shumë unë ministria e shëndecis se her pas herë e jepte disa numra ku ne duhet pa tjetër të kontaktonim për të gjetur më bështetje, për të kërkuar ndim, sa herë që ndjenim vetëmi, sa herë që kjoj izolimin gjyste individet për të kuptuar më tepër redh pandemis, mirë po nuk është se u servir nga ana e profesionistve, pra ku njerëzit të kem besim, dhe detyrimisht a kërkojnë atje ku ata ka nevoj, pra të shpar dulloj shërbimi të meret nga profesionis, shpesher të bëshin në rjetet sociale, por rjetet sociale nuk jam buri me informacioni të besueshme, pra nëse një, po themi profesionist, është a i që e të shpash informacioni, atërë dhe nga individet është më i besueshme. Pra, unë të të oisha që këto shërbime kanë qënë të pa mjaftueshme. Dhe jo të mirë me nduara, më shdukur personalisht si kur situata në zirë të situata. Si pas gjukimi tuaj, sa kanë dikuar kjo situata dhe në dhunën në familia? Shiko, ne si shqiptarë shquemi për vetë atë që ne i themi jemi sanguin nga natyra, Mirë po, mos harrojmë që dhiri tani folëm për probleme ekonomike të familjeve shqiptare. Folëm për konfliktet të mundshme që vindi nga këto probleme. Por bashkjetesa me partner të dhumshëm, brënda një perimetri të vogël, sepse izolimi në vetë vete i gjeti bashkë si i dhunuesin edhe të dhunuarin brënda një ambjendit të përbashkët. Dhe detyrimisht që besoj kjo do të shprehet edhe në ditët në vim, ne do të shikojmë që Rastet e dhunës kanë qënë të rritura në numër dhe ajo që është më shumë për tarë turkesh dhe tosha janë grupet vulnerabër si që janë fëmijët të cilët kanë qënë prezent brënda këti ambjendit të dhunëshëm. Dhe kjo lë shumë për të dëshëruar, sepse kur flasim për izolimi nuk flasim për një dit, një javë, një muaj, por ne patëm një izolimi cili shkoj në një periut të gjatë kohore dhe ajo që është më shumë për tarë turkesh është që po detyrohemi në ditët sektuara, pra brënda javë vetë në të cilat neve kemi filluar të hapemi, për sëri të qëndrojmë në një ambjent të përbashkët. Dhe detyrimisht që rastet e dhunës tash nuk është se janë raste sporadike, por ne kemi si shëshëri probleme me dhunë në familje, qoftë kjo dhunë verbale, sepse shumica me ndojnë që vetëm dhunë fizike është ajo që bërë një problematik të madhe, jo duke filluar që nga dhuna verbale, sepse të dhunosh dikë verbalisht do të të jëdhunon në të psikologikisht. Ti luan me shëndetin e ti me ndorë, pra të gjitha këto janë problemet të cilat reflektohen në mënyrën e të sjellurit të individit brënda veti familjar në cilin ne bojnë pjesë. Që do të thot në komunikim, që do të thot në sjellje, në veprim, brënda familjes ku a i është duke jetuar. Zoja Muçaj, dy grupet në pak të që e kanë përjetuar më shumë këtë situat, janë mushat e treta dhe fëmijët, përshkak se kanë qënë të detyruar për të ndënjur më shumë brënda. Mushat e treta për arsye sepse kanë qënë grupi më i rezikuar dhe fëmijët sepse janë portator për të quar COVID-19. Si duhet të silemi me këto mosha? Në fakt, në fakt, janë dy moshat më delikate do të tosha, sepse janë pikërish dy moshat për cilat ka nevoj për një kujdesje edhe më të madhe, si që është mosha e tre, si që është edhe grupi i fëmive. Nëse flasim si duhet të sile mi të shi më basë këti izolimi të gjatë me këto mosha, unë do të tosha më bështetja. Më bështetja emocionale është shumë e nevojshme, sepse nëse diri tani ata kishin nevoj për dikë të kujdesej për shërbimet e tyre emergjente që ata kishin, ta shmo është e nevojshme për kujdesin emocional, më bështetjen emocionale që duhet ju japim këtyre moshave. Dhe ashtë më tepër që kjo duhet ishte bërë edhe gjatë kohës së pandemis. Shumica e familjeve kanë bërë një punë shumë të mirë me fëmijët e tyre. Unë do tosha që mësimi online në një farë mënyrë edhe me gjithë vështirësit e ti që ka pasur, i kam bajtur fëmijët aktiv për t'ju zënë atë rutinën e tyre të përdiqme, për t'ju dhënë mundësin e komunikimit, jo vetë me mësuesit, por edhe me shokët, me shoqet, me njëri tjetrin për të ndërve pruar. Por në rastin e moshave të treta janë moshat të cilat janë shumë të ndjeshëm, daj vetë mjestë dhe ato e përjetojnë shumë rëndat, sepse shumica për e tyre mund kalojnë edhe në format të depresionit të leta, qofshin ato, 
por që janë në dëmë të shëndetit të tyre. Dhe unë të tosha që duhet jemi shumë të kujdeshëm, sidomos për mbështetjen emocionale, e cila ndikon totalisht në shëndetin e tyre, qoftë fizik, por qoftë edhe mendor. Pra në flasë edhe nga institucionet, pra duhet jenë të kujdeshëm kur japin këto shërbime mbështetse, si për grup moshën e thmive, ashtu dhe për grup moshën e moshës të tre temi pra për të moshuarit. Qëpar duhet të bëjmë me fëmijë të anje tutje, pas i djetë që pas një i qërshori do të hapen edhe kopshtet edhe qerdhet që i përket të moshës parashkollore, po për fëmijë të tjerë, moshat e tjera, qëpar duhet bërë? Duhet këtë një nisëm që dhe ata të jenë me moshatarët e tyre por të kontroluar gjithmonë, cili është vendimi juaj? Unë do të thosha nisja aktiviteteve që mund të organizohen ashtu si që ne i kemi organizuar fëmijët para se kjo pandemi të fillon dhe. Pra kurse për të zhvilluar aktivitete në natyrë, nuk është nevojshme që tjene ambjente të mbyllura. Nëse flasim që në natyrë ajri pastër, ruetje e distancës nuk përbën një problem për fëmijët, për këdo, për e si cilin për nesh, atyre do t'ishtë e mirë që këto kurse të vazhdoheshin, fëmijët aty kanë mundësi të ndërve në përmjet lojrave të zhvillohen sepse gjdo aktivitet kryet në natyrë dhe ku ka më mirë se natyra dhe aqë më tepër për t'i ruajtur atyre po themi ato oraret e përdiqme pra për fëmijët për mos të pasur një rëmuj ose një po themi ndryshim total të qënurit nga izoluar për të dalë në një liri të plot pra individi duhet pa tjetër të kuptoj që ka një ekuliber ekuliber mënyrë se si t'i organizon të gjithë rutinën të ndë të përdiqme. Dhe ajo që e shumë e rëndësishme është që prindri duhet a kuptojnë shumë mirë këtë. Pra fëmija ka nevoj vërtet edhe për të luajtur, po ka nevoj që tjetë në kontakt edhe me librim, ka nevoj që tjetë në kontakt edhe me tjesën e miqve të shoqëris. Pra ne po them që është mirë që nëse dikur kemi pasur këto klubet verore që punonim e fëmijët, dhe ju organizojnë atyre aktivitete, do të ishte mirë që këto klube të funksionojnë. Pra, mos tjenë klube në vënde në ambjente të mbyllura, tjenë me një numër të reduktuar fëmijësh, por gjithëse si, duke ruaj të përpatjetër distansat që ne kemi thëmë, që janë shumë të rëndësishme, por vën mirë në pjesën e zhvillimit të fëmijës. Fëmija ka nevoj për ndërveprim. Zhvillimit fëmijës i gjithë indonë në ndërveprim, në të dhënë e në të marrë me njëri tjetërin. Prenda jo shumë e rëndësishme për të kuptuar që aktiviteti fizik, që ofte dhe shëtitjet në natyrë, që të cilat janë mëse të nevojshme dhe të domozdoshme edhe për shëndetit, edhe për relaksimin në themi nga nga mendore e fëmive, por mbi të gjitha ndërveprimi e fëmis me fëmit. Fëmit ka nevoj që t'je në kontakt me njëri tjetërin. Ne imi të rritur dhe për sëri kemi nevoj që të kemi afer njërës prezent për cilët janë pjesë e shoqëris tonë. Dhe ashtë më tepër kur je fëmit. Pra një fëmit ka nevoj të tregoj. Të tregoj që fari ka ndodhur gjatë ditës, të tregoj për një loj të re dhe të të rrimish që edhe zhvillimi i ti ndodh në këtë ndërveprim, pra në këtë loj që fëmia kryen gjatë gjithë ditës. Zoja Mushajoj, jeni psikologë dhe pa dushim më që gjatë kësaj kohë keni patur telefonata nga qytetarët të ndryshëm për të përbaluar këtë situat. Cilat kanë shënë ankesat e tyre mësë shumë të edhe cilat kanë shënë ato këshila që ju ju keni dhënë? Në fakt, ajo që më ka bërë për shtypi e është që ne të gjithë kemi qënë brënda familjes, pra kemi qënë me njërëzit tanë të dashur, Por, ajo që më ka bërë për shtypje është të gjithë flisnim për një vetëmi. Një vetëmi sepse ndjeni nevojën e aktivitetit të tyre të përdiqëm. Ndjeni nevojën e rethit të tyre shoqëror, pra të lidhjeve sociale që ne kemë me njëri tjetërin. Dhe pikër ishë ka qënë kjo element ku ka qënë mëse i dukshën të këtë gjitha ta individ me të cilët unë kam komunikuar këshila ime. Ajo që ka qënë e domozdoshme ka qënë komunikimi me pjestarët e familjes. Komunikimi sepse është shumë i rëndësishëm dhe ruajti e lidjeve sociale qoftë dhe në përmjet teknologjisë sepse fundi fare teknologjia nga u bë një mjeti domozdoshëm ne kemi përdorur, po të shmë është mëse i domozdoshëm edhe për të quar dhe për të marrë mesaje që ofte dhe në mardo një pune për të përfunduar një pun dhe ashtë më të eber për të bërë edhe disa biseda të lira, pra jo vetëm në mardo një pune, por edhe biseda ashtu si shmund tjenë biseda normale që ne bëjmë e njëri tjetrin kur dalim për të pyrë një kafe dhe takojmi në mjedisin jashtë, po themi, ambientit të shtëpis. Pra, edhe një problematik tjetër që kam hasur, ka qënë sielja e prindërve me fëmi adolesant. 
Kjo ka qënë një problematikë shumë e madhe, sepse po thuaj se përbalja e një prindi me një fmi adolescent dhe në një ambjent të izoluar, ka lindur ose ka silë shumë konflikte mos marveshje mi distyre, në mënyrën e të silurit, të qëndruarit në ambjentin e shtëpis, të asaj që ne i themi paregullësia adolescentit, për vetë moshën aktuale që a i ka, qoftë edhe për kundërshtim të ideve që ka me prindrit e tyre. Pra, flasë që këto janë ato që unë kam hasur më tepër përsa i përtakon në pjesës e vetë izolimit që ne patëm të gjithë. Shqipria po hapet paka shumë prenda të gjithë muajve që do të në vinë më pasë, si duhet të dalim, psikologikishtë, si duhet të dalim të një nga kjo gjondja? Shiko, kjo është një pytje shumë e bukur, sepse nëse do t'i pje një këshil dhe besoj që do t'i ndimonte të gjithë, por këshila i me vetë me për të gjithë është që ne duhet pa tjetër t'i rikëthejemi rutinës jetës tonë të përdiqme që ne kishim para pandemis, para se të mbylleshim në izolim. Duhet kemi kujdes për vetëm, këtë duhet t'a japim si mesajin e parë, të kujdesemi për shëndetin tonë, sepse duke u kujdesur për shëndetin tonë, kujdesemi dhe për shëndetin e të tjerve. Pra, mos të humim lidhjet sociale që kemi me njërzit që në rethojnë, absolutisht që jo, por gjithmonë duke pasur parësor pjesën e kujdesit për ashtë kohë sa ne flasim që kjo virus është bashketon me ne dhe ende nuk është larguar. Pra, unë them që këshila më e mirë është të fillojmë gradualisht të rimarim për sëri jetën aktive që ne kishim dhe kjo gjë do të ndodhi, po them, gradualisht. Pra, jo në mënyrë, si të thuash, në një liridalje të plot, kur ne tashmë nuk kemi më një virus ose diçka të panjohur për balnesh. Ne tashmë e dim që farë është, dim si të mbrohemi dhe kjo është mënyra më e mirë kur ne kemi një informacion të bolqëm dhe se cili për nesh, në mënyrën e vetë, të organizimit të ti personal që ka, dhe mënyrën se si e përjeton, pak në pak, dal nga dal të filloj të rimar pjesën e aktivitetit që ne kemi pasur. Zërja Muqaj, a mund të gjejmë diçka të mirë, në asolit diçka të mirë kjo kohë, ndoshta afrimin me familjen? Unë do të të usha që gjëja më mirë që soli është vlerësimi disa vlerave që ne kishim filluar të tekne, si shojqëri të zbeheshin. Si qishte të vlerësosh familjen të ndë, të kuptosh vlerat e saj, të kuptosh solidaritetin që ne kemi me njëri tjetrin, jo vetëm brënda familjes, por edhe kundrejt shojqëris njerëzve që ne rarethojnë të afrë me tanë gjyshërve, gjyshëve, Pra, ne pak nga pak si shoqëri kishën filluar që t'i humbistim këto vlera. Besoj që pandemia në bëri të reflektojmë nga pak se cili prenesh, të bëjmë më racional në mënyrën se si i shikojmë gjëra, në mënyrën se si i mendojmë ato. Dhe detyrimi që kjo forcoj dhe lidhjet familjare, lidhjet midis të bashordve, midis partnerve, por lidhjet midis prindit edhe fmis, por lidhjet edhe midis motrave dhe vlezërve në një familje sepse në shumicën e rasteve se cili është në, si të thua, është në hapsirën e vetë, pa i dhënë në mundësi pjetit që të interferoj në hapsirën e ti. Dhe në rastin konkret, pandemia bëri që dashur pa dashur ne të ndërhynim në hapsirën e njëri tjetrit, gjithmon duke pasur mirë kuptimin nga pala tjetër, por në një farë mënyre, kjo në bëri të reflektojmë që duhet pa tjetër të vlerësojmë gjërat që janë vërtet, ato që ne duhet të vlerësojmë për jetën. Unë do thosha që shpesheri jemi dhënë pas pjesës materiale, pra për të pasur disa të ardura më shumë, për të realizuar disa nevoja më shumë që kemi, mirë po kishim harruar disa gjëre që jam vërtet, po them, ajo pjesë që i përket që njës njërzore, mardhënja familjare, mardhënja prinder fëmi, mardhënja midis atyre që ne i themi burit dhe gruas, pra të gjitha e këto janë qoftet e mardhënjës shëqërore për të vlerësuar më shumë edhe lidhjet që kishim midis njëri tjetrit si shëqëri, sepse në shumicën e rasteve shkëput e shim pa kur farë problemi, dhe kjo pandemi të regoj që vërtet kishim nevoj për miqë. Zoja Muqaj, gjithje më te për në fakt po flitet dhe për një val të dytë të COVID-19. Si duhet të përgatite me psikologikisht dhe për një herë tjetër ndoshta në izolim? 
Shikro, here e par, na gjithi më të papërgatitur, do të thosha dhe detyri mirë që uh, a i angthi nga e pa njohura, frika, uh, bëm të vetën dhe detyri mirë që ne e përjetua me dhe marënd. Unë do të thosha që gje e par nuk duhet të egzistoj termi luft njerë, sepse sa po të gjojë thjele luft, se cili për nesh filon të ndje pasiguri, pasiguri për jetën dhe ajo që të shqetson më shumë është qëfar do të ndodhë në të nesërve. Ndërkohë që tashmë informacionet i kemi më të mdhaja, kemi informacionet të marra pikërish nga njërës që i përkasin specialiteteve të fushës, të mjekësis, duke kuptuar qëfar është një virus, duke kuptuar si mund të mbrohemi prej ti, pra tashmë besoj jemi më të përgatitur. Po që ofte edhe për të filluar, për të reguluar pak rutinën tonë, nëse do të ndodhë një izolim, si që ishte këj izolim që sa po ne jemi duke e kaluar, do të oshe që do të ishim më të përgatitur edhe nga ana mendore, pra do të apërjetonim edhe më letë, sepse do të dinim të bonim një list të gjërave që i kemi të nevojshme. Pra, si tu ashtë kjo para përgatitje, besoj që nuk do të najgjej më si që najgjejti në rastin e par. Pra, do të jemi më të vedishëm për atë që nga pret. Gjithashtu, besoj që edhe pjesa e rezikut, ajo që është më e rëndësishme, do e thosha që tashmë se cili prej nesh, di edhe të kujdeset për vetën, di edhe të kuptoj, qëfar do të thot, ti e që kujdeshëm për vetën, ti e që kujdeshëm për familjarët e tu që të rethojnë, por që ofte dhe për moshat e ndryshme, si që ishin në rastin konkret, u përfol shumë për pjesën e moshës së tretë, për të moshuarit, të dim të ju apim atyre ndimën e nevojshme, por edhe të kërkojmë nga institucionet shtetrore, të kërkojmë pa tjetër shërbime më shtetse në situatat të tila. Njërzit ka nevoj të komunikojmë, njërzit ka nevoj ashtë më tepër nga në ekonomike, sepse ajo është kërësori e mbjetesa, të kërkojmë diçka më shumë dhe duhet pa tjetër që instancet shtetrore të kuptojmë më mirë që nëse do të ndodhë diçka si që ishte kjo e të njëshmja, ata duhet jenë të parë që duhet jenë më të përgatitur, them, për t'ju dhënë shoqëris vërtet atë që ka nevoj. Zonja Muqa e unë të falenderoj shumë për gjithë shka nda më bashkë me teleshikusit e Fax News në këto momente. Juroj shëndet dhe pun të mbarë. Falim dhe rritjuve dhe ditë të mbarë.